എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പോകേണ്ടി വന്നു പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹാഡ് ടു ഹാഡ് ടു എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു ഗോ ഈ ഐ ഹാഡ് ടു ഗോ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താവും അവിടെ ഐ ഹാഡ് ടു ഗോയിലെ ആ ഹാഡിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്സിലറി വെർബിനെ പുറത്തെടുക്കണം അതായത് ഡിഡ് ഡിഡ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ഹാഡിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിഡും ഹാവും അല്ലേ വരേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഡിഡ് യു ഹാവ് ടു ഗോ എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാവ് ടു ഗോ നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഡിഡ് യു ഹാവ് ടു ഗോ എനിക്ക് പോകേണ്ടതില്ലായിരുന്നു ഐ ഡിഡിൻ്റ് ഹാവ് ടു ഗോ നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടതില്ലായിരുന്നു ഡിഡിൻ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗോ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു വരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഡ് ടു ആണ് മുമ്പുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാവ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ടു ഇവിടെ പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന പാസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഹാഡ് ടു ആണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പത്ത് മൈൽ നടക്കേണ്ടി വന്നു അത് പാസ്റ്റാണ് മുമ്പേ ചെയ്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ ഹാഡ് ടു വാക്ക് ടെൻ മൈൽസ് I had to walk 10 miles. എനിക്കൊരു ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ സോറി എഴുതേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഴുതേണ്ടി വന്നു ഐ ഹാഡ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ ഡിഡ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടതില്ലായിരുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ യു ഡിഡ് ഇൻറ്റ് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടതില്ലായിരുന്നോ എന്നാണെങ്കിൽ ഡിഡ് ഇൻറ്റ് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഐ ഹാഡ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ എനിക്കൊരു ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഡിഡ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ നിനക്കൊരു ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഡിഡ് ഇൻറ്റ് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ എനിക്കൊരു ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടതില്ലായിരുന്നു ഡിഡ് ഇൻറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സോറി നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടതില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ എഴുതേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചേർക്കണം അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹാഡ് ടു എഴുതി വെർബ് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാന എക്സസൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സസൈസ് എഴുതി പറഞ്ഞ് പരിശീലിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ദയർ ഈസ് ആൻഡ് ദയർ ആറാണ് ഇപ്പം ഒരാൾ ഒരു സാധനം ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു പേന ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ദയർ ഈസ് എ പെൻ ഓൺ ദ ടേബിൾ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ദർ ഈസ് എ പെൻ അവിടെ ഒരു പേനയുണ്ട് എന്നാൽ കുറേ പേനയുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ദർ ആർ പെൻസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ദർ ആർ പെൻസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ അപ്പോൾ നോക്കൂ ദർ ഈസ് എ പെൻ ഓൺ ദ ടേബിൾ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ അവിടെ മേശപ്പുറത്തൊരു പുസ്തകമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഈസ് ദർ എ പെൻ ഓൺ ദ ടേബിൾ ആ ഈസിനെ മാത്രം പുറത്തിങ്ങെടുത്താൽ മതി ഈസ് ദർ എ പെൻ ഓൺ ദ ടേബിൾ എന്നാൽ മേശപ്പുറത്ത് പേന ഇല്ലെന്നാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോട്ട് എ പെൻ ഓൺ ദ ടേബിൾ ദർ ഈസ് നോട്ട് എ പെൻ ഓൺ ദ ടേബിൾ മേശപ്പുറത്തൊരു പേന ഇല്ലേ ഈസിൻറ് ദർ എ പെൻ ഓൺ ദ ടേബിൾ ഈസിൻറ് ദർ എ പെൻ ഓൺ ദ ടേബിൾ മനസ്സിലായോ അത് ഇപ്പം സിംഗുലറായി ഒരു സാധനം മാത്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ ദർ ഈസ് ദർ ഈസ് എ പെൻ ഓൺ ദ ടേബിൾ പേന ഇല്ലേ പേന ഉണ്ടോ എന്നാണെങ്കിൽ ഈസ് ദർ എ പെൻ ഓൺ ദ ടേബിൾ അവിടെ ഒരു പേന ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോട്ട് എ പെൻ ഓൺ ദ ടേബിൾ അവർ അവിടെ ഒരു പേന ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ ഈസ് ദർ എ പെൻ ഓൺ ദ ടേബിൾ ഓക്കെ എന്നാൽ മേശപ്പുറത്ത് ധാരാളം പേനകൾ ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ദർ ആർ പെൻസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ അപ്പോൾ അവിടെ മേശപ്പുറത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടോ ആർ ദർ ഓ പെൻസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ആർ ദർ പെൻസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ മേശപ്പുറത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ലേ ഇല്ല സോറി ഇല്ല ദർ ആർ നോട്ട് പെൻസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ മേശപ്പുറത്ത് പേനകൾ ഇല്ലേ എന്നാണെങ്കിൽ
there are not many trees on that on the in the garden enal endanu dharalam marangal ille ennanengil aren't there trees in the garden marangal undo are there trees in the garden ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിലോ ദെർ ഈസ് എ ഫ്രിഡ്ജ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ ദെർ ഈസ് എ ഫ്രിഡ്ജ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ അടുക്കളയിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ല ദെർ ഈസ് നോട്ട് എ ഫ്രിഡ്ജ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ അടുക്കളയിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടോ ഈസ് ദെർ എ ഫ്രിഡ്ജ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ അടുക്കളയിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലേ എന്നാണെങ്കിൽ ഈസ് ഇൻ ദെർ എ ഫ്രിഡ്ജ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ദെയർ ഈസും ദെയർ ആറും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് അതായത് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നാൽ ഈസ് ദെയറും ആർ ദെയറും എന്തിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നാൽ ദെയർ ഈസ് നോട്ടും ദെയർ ആർ നോട്ടും പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ മേശപ്പുറത്ത് കുറേ മാസികകൾ ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ദെർ ആർ സം മാഗസിൻസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ എന്നാൽ അവിടെ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു മാസിക ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ദെർ ഈസ് മാഗസിൻ ഓൺ ദ ടേബിൾ ഓക്കെ ആണോ ദെർ ഈസ് മാഗസിൻ ഓൺ ദ ടേബിൾ എന്നാൽ വാതിൽക്കൽ രണ്ട് പോലീസുകാരുണ്ട് ദർ ആർ ടു പോലീസ് മെൻ അറ്റ് ദ ഡോർ വാതുക്കൽ പോലീസുകാരില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ പോലീസ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദെയർ ആർ നോ പോലീസ് മെൻ അറ്റ് ദ ഡോർ ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ അത്രയും ആ എക്സസൈസ് ആ എക്സസൈസുകൾ ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് അതുകൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഇന്ന് പഠിച്ച രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോകേണ്ടി വന്നു എന്നതും രണ്ടാമത്തത് ദെർ ആർ ദെർ ഈസ് തീർത്തുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് അയാളെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ഐ ഹാഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം അവന് അയാളെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹി ഹാഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം അവർക്ക് അവനെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദേ ഹാഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം അവൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഷി ഹാഡ് ടു ആണ് അവിടെ സിംഗുലറോ പ്ലൂറലോ അവിടെ ഹാഡിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല എന്നാൽ അവൾക്ക് സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ ഷി ഹാഡ് ടു എന്നുള്ളത് എന്താവും ഡിഡ് ഷി ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം എന്നാൽ ദേ ആണെങ്കിൽ ഡിഡ് ദേ ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം ഹാസ് എന്താണ് ഹി ആണെങ്കിൽ ഡിഡ് ഹി ഹാസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം ഓക്കെ അവിടെ സിംഗുലറും പ്ലൂറലും വരുമ്പം നമ്മൾ ഹാവ് ആണ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നതെന്ന് ഓർമ്മയിൽ എന്താണ് ഹാവ് ആണോ ഹാസ് ആണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി എഴുതുക ഓക്കെ അവിടെ ഹാവ് ആണ് എന്നത് അതെപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ എക്സസൈസ് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ വഴിയില്ല ഞാനിവിടെ വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വഴിയില്ല സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രധാന ഹാളിൽ ഒരു ടി വി ഉണ്ടോ പ്രധാന ഹാളിൽ ഒരു ടി വി ഉണ്ടോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിനക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നോ നിനക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ നദിക്ക് കുറുകെ ഒരു പാലമുണ്ട് നദിക്ക് കുറുകെ ഒരു പാലമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുറിയിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഇല്ല മുറിയിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഇല്ല ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിവതും എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക 